நோய் தொற்று உச்சத்தில் இருக்கும்போது நடத்துவேன் என்று சொல்வது அறிவியல் பூர்வமானதா என்பதுதான் நான் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி நான் என்ன கேட்கிறேன்னா பள்ளி கல்வித்துறை பொது சுகாதாரத்துறையோடு ஏதாவது கருத்து கேட்டதான் நான் கேட்குறேன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழல் அப்படின்னு சொல்கின்ற போது ஒரு அசாதாரணமான சூழலில் நீங்கள் அசாதாரணமாக முடிவு தான் எடுக்கணும் புது பாட நூல் பாடத்திட்டம் பாட நூல் பாட நூல் கேள்வி தாளே புதுசு இது வரைக்கும் கேட்டதுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் உண்டு இப்போ புத்தகம் ஒரு இடத்துல இருக்கு குழந்தைகள் இன்னொரு இடத்துல இருந்திருக்காங்க இப்ப அந்த குழந்தைகள் அங்க இருந்து இங்க வரணும் எப்படி வருவாங்க நேரடியா தேர்வு மையத்துக்கு வர சொன்னா எப்படி அவங்க வருவாங்க இப்ப என்னன்னா இப்ப இந்த விஷயத்துல ஆசிரியர்களும் மிக முக்கியமான பங்கு வைப்பாங்க இல்லையா அப்ப ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அரசு ஒரு கோரிக்கை முன் வைக்க முடியாதான் நான் கேட்கிறேன் ஆசிரியர்களுடைய பணி பாதுகாப்பு அவங்களுடைய ஊதியம் அவங்களுடைய பென்ஷன் இதையெல்லாம் தாண்டி குழந்தைகள் நலன் சார்ந்து ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர் அமைப்பும் குரல் கொடுத்தது இந்த ஒரு விஷயத்துல ஜலதோஷம் இருக்கு அந்த குழந்தையை நீ தேர்வு மையத்துக்கு போக முடியாதுப்பா நீ போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோனா அந்த குழந்தையோட உளவியல் ரீதியான சிக்கல் எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாரு பிளஸ் ஒன்னுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்ப தனியார் பள்ளிகளுடைய பிளஸ் ஒன் அட்மிஷனுக்கு தனியார் கோச்சிங் சென்டர்னுடைய லாபத்திற்கு நீங்க ஒரு தேர்வு நடத்தணுமா என்ற மிக முக்கியமான கேள்வி வந்து இங்க இதை தவிர வேற என்ன அவசரம் உங்களுக்கு இருந்ததுலாம் ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்முடைய பெருதினம் பெருதுகள் நிலை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் கல்வியாளர் திரு பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்கள் ஏன் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்குங்களா நல்லமா இருக்குங்க இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம பலவிதமான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் மிக முக்கியமாக வந்து கல்வியாளர் மத்தியில் என்ன கேள்வி எழுப்பப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மாணவர்கள் எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த லீவ்னால அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படியே மாறிடுச்சு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ பதினஞ்சாம் தேதி பத்தாம் அப்போ மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடப்பது அப்படிங்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு பல பேர் பல மத்தியில் வந்து கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பொதுநல கருத்துக்கள் சொல்லக்கூடிய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வேணா இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த தேர்வு வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தள்ளிப்படுங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாணவர்களுக்கு நெருக்கடியை கொடுக்குமா அரசினுடைய இந்த அறிவிப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல வந்து மாணவர் என்று தனியாக ஒருத்தர் எங்கே இருந்தும் வரல ஒரு குழந்தை தான் அந்த குழந்தை குடும்பத்தோடு இருக்குது குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா பெரியப்பா அத்தை மாமி அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க என்று எல்லா உறவுகளில் ஒரு உறவு தான் அந்த குழந்தை இந்த குழந்தை பொதுவெளிக்கு வரும் பொழுது அது சமூகமாக எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்றா சேர்கிற இடத்த பள்ளிக்கூடம்னு சொல்கிறோம் இப்போது மருத்துவ அறிவுரைப்படி தனி மனித இடைவேளியை கடைபிடிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் உயிரை பாதுகாக்கணும் இந்த நோய் தொற்று என்பது எல்லா வயதினரும் இப்போ தாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனவே இந்த நோய் தொற்று வந்தால் உங்களுக்கு மருந்து கிடையாது எனவே உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்து கொள்வது தான் இன்றைக்கு ஒரே பிரதானமான விஷயம் எனவே அதற்கு நீங்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவை சாப்பிடுங்க மனதை வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க இப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க மன அழுத்தம் தந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து இம்யூனிட்டி பவரை குறை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கத்தில் ஊட்டச்சத்து மிக்க ஊட்டச்சத்துனால் சமச்சீரான உணவு எல்லா வகையான விட்டமின்களும் எல்லா வகையான தா உப்பு ஜிங்க் எல்லா வந்து சேர்ந்து நீங்கள் உணவில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த உணவு சாப்பிட்டு அந்த உணவு செரிமானமாகி அதுதான் உங்கள் செல்லுக்குள்ளே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்கி இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்லப்படுற இந்த வைரஸின் பரிணாமம் உங்கள் உடலுக்குள்ளே போகும்போது அதை எதிர்த்து போராடி உங்களை பாதிக்காமல் செய்ய முடியும் இதை தவிர வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு முதல் கட்ட ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது இருந்த நோய் தற்று எண்ணிக்கையை விட நான்காவது கட்டத்தை தாண்டினதுக்கப்புறம் இருக்கிற நோய் தொற்றினுடைய எண்ணிக்கை தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் மிக அதிகமாக இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக சென்னை நகரத்தில் மிக அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து பார்க்குறோம் இப்போ இப்போ நோய் தொற்று மிக குறைவாக இருக்கும் பொழுது தள்ளி வைக்கப்பட்ட இன்னும் சொல்லப்போனால் ஊடகங்குக்கு முன்னாடியே தள்ளி வைக்கப்பட்ட தேர்வு நோய் தொற்று உச்சத்தில் இருக்கும்போது நடத்துவேன் என்று சொல்வது அறிவியல் பூர்வமானதா என்பது தான் நான் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி அன்றைக்கு நோய் தொற்று இவ்வளோ பெருசாக வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது 
இதனை நோயுடைய தன்மை கூட யாருக்கும் தெரியாது அன்னைக்கு நீங்கள் தள்ளி வச்சிங்க ஆனால் இது உச்சத்தில் இருக்குது இப்போ இப்போ அடுத்த பத்து நாள் எப்படி இருக்கும்னு உங்களால் வந்து சொல்ல முடியாது யாருக்கு வரும் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கின்ற நேரம் இன்னும் பொது போக்குவரத்தை இன்னும் சென்னை போன்ற நகரங்களில் உங்களால் இயக்க முடியலை இன்னும் மண்டலங்களை பிரித்து மண்டலத்திலிருந்து மண்டலம் போவதாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து இ பாஸ் வாங்கிட்டு தான் போகணும் தனிமைப்படுத்திக்கணும் அப்போ எதுவுமே நார்மல்சிக்கு வரலை அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியுது அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் ஒன்பதரை லட்சம் மாணவர்களை தேர்வு மையத்திற்கு வரவழிப்பது என்பது நிச்சயமாக மருத்துவ அறிவு சார்ந்த ஒரு செயல்பாட்டாக நாம் பார்க்க முடியாது இப்போ எத்தனை ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க கல்வித்துறையில் வந்து எத்தனை நிபுணர்கள் இருப்பாங்க இவங்க சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்களா நான் என்ன கேட்குறேன்னா பள்ளி கல்வித்துறை பொது சுகாதாரத்துறையோடு ஏதாவது கருத்து கேட்டதான்னு நான் கேட்குறேன் பொது சுகாதாரத்துறை இயக்ககம்னு இருக்குல்ல டேரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த்னு இருக்குல்ல அவங்க தானே இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் உட்பட ஸ்கூல் மருத்துவ கண்காணிப்பு உட்பட எல்லாத்தையும் பார்க்குறவங்க பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கினாங்களா எந்த மருத்துவர்கிட்டையாவது இப்படி ஒம்பது லட்சம் மாணவர்கள் வரப்போகிறாங்க ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் முப்பது பேர் இருக்கலாம் ஐம்பது பேர் இருக்கலாம் நூறு பேர் இருக்கலாம் முந்நூறு பேர் இருக்கலாம் ஐநூறு பேர் இருக்கலாம் இப்படி ஒரு 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 சென்டருக்கு இத்தனை பேர் வந்து எழுதுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது எனவே இவ்வாறு இந்த குழந்தைகளை வளவழைத்து தேர்வு எழுதுவது என்பது நியாயமா அப்படின்னு மருத்துவ ஆலோசனையை பெற்றார்களா என்பதை பள்ளிக்கல்வித்துறையை வந்து தெளிவுபடுத்தணும் சப்போஸ் டேரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அவரும் ஒரு மருத்துவர் ஒரு டேரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆய்வு நடத்தி இது கம்ப்ளீட்லி சேஃப் இதனால குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பு வராது என்று அவர்கள் சில வழிகாட்டுதலை கொடுத்திருந்து நாங்கள் மருத்துவத்துறையை சந்தித்தோம் மருத்துவ வல்லுநர்கள் கிட்ட கேட்டோம் பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ஆய்வு செய்துவிட்டு இதை தேர்வு நடத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை நடத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நாங்கள் நடத்துகிறேன் என்று சொன்னார்களே என்றால் யாருக்கும் இந்த அச்சம் வரப்போறதில்லை ரெண்டாவது எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரெண்டு தான் பதினைந்து வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க ஒன்னாம் கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டே வந்தாங்க அந்த ஒன்னாம் கிளாஸ்லேருந்து அவங்க படிச்சுட்டு வந்ததனுடைய ஒட்டுமொத்த தேர்வு தான் பத்தாம் கிளாஸ் தேர்வு புதுசாக பத்தாம் கிளாஸில் படித்தது மட்டும் அவன் எழுத போகிறது இல்லை புரியுது அப்போது அறிவு அவனுக்கு இருக்குது எழுத்தறிவு அவனுக்கு இருக்குது என்ன அறிவு அவனுக்கு இருக்குது அவனால் படி வாசிக்க முடியும் அவனால் திரும்ப பதில் எல்லாமே அந்த குழந்தைகளால் பண்ண செய்ய முடியும் அப்போ பத்தாம் கிளாஸில் அந்த பிள்ளைங்க படித்தது வந்து பொது பாடம் தான் ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் ஸ்பெஷலைசேஷன் ப்ளஸ் ஒன் வந்துட்டால் நான் வேதியியல் படிக்கிறேன் நான் இயற்பியல் படிக்கிறேன் அந்த பிள்ளைகள் ஒரு பாடத்தை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறாங்க ஆனால் பத்தாம் வகுப்பு வரை அடிப்படை கல்வி தான் எனவே ஒரு அடிப்படை கல்வி இருக்கின்ற நேரத்தில் இவர்களை கடந்த காலங்களில் எடுத்துக்கிட்டால் தொண்ணூத்தைந்து சதவீத மாணவர்கள் வரைக்கும் தேர்ச்சி பெற்றுட்டாங்க தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே தேர்ச்சி இருந்தது அது தொண்ணூறு புள்ளி ஒன்று அந்த மாதிரி நூறுக்கு மேலே வந்துருச்சு தொண்ணூறுக்கு மேலே வந்துருச்சு அப்போது தேர்ச்சி பெறாமல் போனது என்பது ரொம்ப குறைவு பத்து விழுக்காட்டு குறைவு தான் இன்னும் சரியாக பார்க்க போனால் ஒரு ஐந்து விழுக்காட்டுல தான் தேர்ச்சி பெறாமல் போயிருக்கிறாங்க அவங்கள்லாம் எத்தனை பாடத்தில் போயிருப்பாங்கன்னா ஒரு பாடம் ரெண்டு பாடம் தான் ஐந்து பாடத்தில் போனவர்கள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருப்போம் அப்போ வெறும் ஒரு ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் தான் தேர்ச்சி பெற போகிறது இல்லைனா அவங்களையும் சேர்த்து எல்லோரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழல் அப்படின்னு சொல்கின்ற போது ஒரு அசாதாரணமான சூழலில் நீங்கள் அசாதாரணமாக முடிவு தான் எடுக்கணும் அந்த அசாதாரணமாக எடுக்கப்படுற முடிவு என்பது அனைவருக்கும் நன்மை பைப்பதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு குழந்தைய பாஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன்ல உட்கார வச்சு கூடுதலாக கவனம் செலுத்துங்களேன் பாஸ் பண்ண பிள்ளைங்க அத்தனை பேரும் வரணும் அந்த பிள்ளைங்க எக்ஸாமுக்கு அவங்க டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு போனால் கூட இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மார்க்கை வந்து கிரைடீரியாவை எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போங்க இந்த வருஷம் இந்த பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மார்க்கை வந்து நீங்கள் கிரைடீரியாவை எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக போயிடுச்சு ஆல்டர்னேட்டிவை யோசிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் யோசிக்க முடியும் ஆனால் யோசிக்க ஏன் மறுக்கிறார்கள் என்பது தான் சரி யோசிக்க மறுக்கிறீங்க தேர்வதை நடத்துவேன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு சில காரணங்களை சொல்கிறீங்க அந்த காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தேர்வு எழுதுவதற்கு நாங்கள் முன் வருகிறோம்னு சொன்னால் கூட அந்த மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் வைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கோரிக்கை என்னென்னா குறைந்தது ஒரு பதினைந்து நாள் வகுப்பு நடத்துறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த குறைந்தது பதினைந்து நாட்கள் வகுப்பு நடத்துங்கன்னு கேட்குறாங்க ஏன்னு கேட்டால் அந்த
டெக்ஸ்ட் புக்கில் திரும்பவும் பாடத்தை நடத்தி அதுக்கப்புறம் தான் அதை எழுத போகுதுன்னு அல்ல ரெண்டாவது முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த கரண்ட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து புது சிலபஸ் புது பாட நூல் பாடத்திட்டம் பாட நூல் பாட நூல் கேள்வி தாளே புதுசு இது வரைக்கும் கேட்டதுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் உண்டு இந்த இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வரும் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வரும் டெக்ஸ்ட் புக் கடைசி பக்கத்திலே கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் ஆனால் இப்போ அதை நாங்கள் கொடுக்கல நீங்கள் பாடத்தை முழுசாக படிங்க பாடத்தில் எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு தேர்வு எழுதுறதுக்கு தயாரா இப்போ அந்த தயாரிப்பு தான் நடந்திருக்கு குழந்தைகளுக்கு அப்போ புதிய கேள்வித்தாள் என்கின்ற போது ஒரு மாடல் டெஸ்ட் முழுசா நடத்தி அந்த மாதிரி வினாத்தாளில் பிள்ளைகள் எழுதின விடைத்தாளை வைத்து அந்த குழந்தைகளோடு உரையாடல் நடந்ததா என்பதே மிக முக்கியமான கேள்வி எல்லா பள்ளிகள்லையும் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் சயின்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் தீரி பார்த்து எங்கே முடியல மாடல் எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு நேரம் என்ன புது டெக்ஸ்ட் புக்கு பாடத்துடைய அளவு அதிகம் அப்ப பாடத்தை முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தானே நீங்க மாதிரி இதுக்கு வரணும் தேர்வுக்கு வரணும் சோ அப்போ அதற்கான காலம் இருந்து தானே தெரியாது எனவே குழந்தைகள் இயல்பாகவே ஒரு சந்தேகத்தில் கேள்வி கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழல்ல ஒரு ரெண்டு மாதமாக புத்தகத்தை தொடல இதுல இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளருடைய குழந்தோ மலை கிராமங்கள் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வந்து கரும்பு தோட்டம் உட்பட தோட்ட வேலைக்கு போயிருக்கிறாங்க குடும்பம் குடும்பமும் போயிருக்கிறாங்க அவர்களை அணுகுவது கூட சிக்கலா இருக்கு பல குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த சிம் கார்டு இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகலை அவங்க ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க அவங்கள தொடர்பு கொள்ள முடியல இப்படி பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்குது லீவு முன்னாடியே விட்டாங்க லாக்டவுனுக்கு முன்னாடியே அப்பா அம்மா வேலை செய்கிறாங்க நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற அப்பா அம்மா என்ன செஞ்சாங்க குழந்தைங்களை கிராமப்புறத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க இப்போ புத்தகம் ஒரு இடத்துல இருக்கு குழந்தைகள் இன்னொரு இடத்துல இருந்திருக்காங்க இப்போ அந்த குழந்தைகள் அங்கிருந்து இங்கே வரணும் எப்படி வருவாங்க நேரடியாக தேர்வு மையத்துக்கு வர சொன்னால் எப்படி அவங்க வருவாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய உளவியல் தாக்கம் ஏற்படுத்தாதா இவ்வளவு பெரிய மன அழுத்தத்தை ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கணுமா என்னோட சின்ன ஒரு கேள்வி இருக்குங்க ஐயா இப்போ என்னன்னா இப்போ இந்த விஷயத்தில் ஆசிரியர்களும் மிக முக்கியமான பங்கு வைப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்க முடியாதான் நான் கேட்குறேன் உண்மையிலே சொல்ல போனால் ஆசிரியர்களுடைய பணி பாதுகாப்பு அவங்களுடைய ஊதியம் அவங்களுடைய பென்ஷன் இதையெல்லாம் தாண்டி குழந்தைகள் நலன் சார்ந்து ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர் அமைப்பும் குரல் கொடுத்தது இந்த ஒரு விஷயத்தில் அதையும் அரசு மீறி இருக்கு அப்போ அனைத்து ஆசிரியர் சங்கங்களும் கடிதம் கொடுத்துருக்கா ஜாக்டோ ஜியோ என்ற அமைப்பு அவங்க வந்து அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இது நியாயம் இல்லை அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த அணுகுமுறை மாற்றுங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே ஆசிரியர் சமூகம் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இப்போ ட்விட்டரில் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் ஆக்குனாங்க அந்த விஷயம் பல தொலைக்காட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களோட பேட்டி எடுத்து போடுறாங்க அப்போ பெரும்பகுதி மாணவர்கள் வேண்டாம் எங்களுக்கு மாண நாங்கள் ஒன்றும் சில மாணவர்கள் ரொம்ப நேர்மையாக பேசுகிறாங்க நாங்கள் வந்து எக்ஸாம் நடத்த வேணான்னு சொல்லலைங்க நீங்கள் நடத்திக்கோங்க ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் கிளாஸ் கொடுத்துருங்க நான் புக்கெல்லாம் இன்னொரு இடத்துல இருக்குங்க நான் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறேங்க நான் வந்து என் ஊருக்கு வந்துட்டேங்க எங்கள் அம்மா அம்மாலாம் இன்னொரு இடத்துல நான் அந்த ஊருக்கு போய் நான் எழுத வேண்டியதாக இருக்குங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப இயல்பாக குழந்த குழந்தையாகவே பேசுது அவங்க கேட்குறது எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது கிளாஸ் கொடுங்க நான் எங்கள் டீச்சரை பார்க்குறேன் டவுட்டெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் அப்படி நான் இதை எதையுமே தேர்வே நடத்த வேண்டாம் என்ற கோரிக்கையை நீங்கள் பரிசீலிக்கல தேர்வு நடத்துவதாக இருந்தால் கொஞ்சம் நாள் வகுப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சமூக அதாவது தனி மனித இடைவேளைன்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த தனி மனித இடைவேளை வைத்து குழந்தைகளை உட்கார வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளோட உரையாடி அந்த குழந்தைகளை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் தயார்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் சொல்லலாமே வகுப்பறைனா திரும்ப நாற்பது பேர் கொண்டு வந்து ஒரு பெஞ்ச் ஒரே ரூமில் உட்கார அப்படி அல்ல முப்பது பேரோ இருபது பேர் ஒரே தனித்தனியா பத்து பேர் தான் ஒரு ரூம்ல இருக்க முடியும் ஒரு டீச்சர் அந்த டீச்சர் அந்த ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்தா போறோம் அந்த டீச்சர் சயின்ஸ் டீச்சரா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது மேக்ஸ் டீச்சர் என் டீச்சரை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷம் தானே உணர் எங்க ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லும் போது உணர் அவரை ஓடி போய் அவர்கிட்ட போய் சார் இப்படியா சார் அப்படியா சார் கேட்கும் அப்ப அவர் சொல்லுவார்ல டே மத்த நாள் மாதிரி இப்ப கிடையாது ஒத்து ஒத்த தொடாத தொடாம அன்பு செலுத்துங்கடா இத்தனை நாள் கொண்டு வந்த மாதிரி நீ கொண்டு வர டிஃபன் பாக்ஸ் அவன் ஷேர் பண்ண முடியாதுரா அதனால் எப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்காதிங்கப்பா இதெல்லாம் சொல்லுவது இதெல்லாம் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் முதல் நாளே சொல்லிட முடியுமா இல்லை ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கும்போது எல
இது வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது அந்த குழந்தைங்க ஹாலுக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் தெர்மல் ஸ்கேன் பண்ண சொல்கிறீங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்குது குழந்தை இரும்புது ஜலதோஷம் இருக்குது அந்த குழந்தைய நீ தேர்வு மையத்துக்கு போக முடியாதுப்பா நீ போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோன்னா அந்த குழந்தையோட உளவியல் ரீதியான சிக்கல் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற குழந்தை நிற்கிற குழந்தை பின்னாடி நிற்கிற குழந்தை இந்த குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியாக எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு பாருங்கள் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லும்போதே எனக்கே நமக்கு நான் பல விஷயங்கள் தோன்றுது எப்படி நினைப்பாங்க எப்படி போவாங்க அப்படின்னு இப்போ இவ்வளோ பெரிய முடிவை வந்து அரசு எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ எனக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்களே வரல பல குழந்தைகள் வீட்டில் பெற்றவர்கள் அனுப்பலை அப்படின்னா இந்த தேர்வை வந்து திருப்பி நடத்தி தான் ஆகணும் ப்ளஸ் டூவில் அதுதான் நடந்தது ப்ளஸ் டூவில் கடைசி எக்ஸாம் நீங்கள் வந்து நடத்தியிருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் நடத்துகிற அன்றைக்கி தான் நீங்கள் வந்து லாக்டவுன் அனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் பண்ணாங்க அப்போது ஆறு மணிக்கு வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்டர்ஸையும் சீல் பண்ணிட்டீங்க ஹாஸ்டலில் தங்குகிற குழந்தை எக்ஸாம் எழுதிட்டு தான் ஊர் இன்னொரு மாவட்டத்தில் இருக்குன்னா எப்படி போகுன்றதை பற்றி கூட நீங்கள் வந்து யோசிக்கலை யோசிக்கலை எனவே இந்த தேர்வில் எத்தனை ஒம்பதரை லட்சம் குழந்தைகள எத்தனை குழந்த வந்து எழுத போகுதுன்றது நீங்கள் முதல் நாள் தேர்வு நடக்கும்போது தான் நீங்கள் வந்து கணிக்க முடியும் அப்படி வந்து எழுதாத குழந்தைகளுக்கு அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது நான் மீண்டும் இன்னொரு எக்ஸாம் நடத்துகிறேன்னு சொல்லுது அப்போ இன்னொரு எக்ஸாம் நீங்கள் நடத்த போகிறீங்கன்னா அதை தள்ளி வச்சு நடத்தி மொத்தமாகவே எல்லாருக்கும் தள்ளி வச்சு நடத்திட்டு போங்களேன் ஏன் ஒரு ஒரு கருத்து வந்திருக்குன்னா அந்த கருத்தை வந்து விவாதிங்களே ஒரு சந்தையினுடைய தேவை சந்தையினுடைய லாப வேட்க ப்ளஸ் ஒன்றுன்றது இப்போல்லாம் ஒரு பேக்கேஜ் ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ஒன்றுன்றது ஸ்கூல் எக்ஸாம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் மட்டும் கிடையாது ப்ளஸ் ஒனில் சேர்ந்தால் அந்த குழந்தை நீட்டு கிளாஸ்க்கு சேருது ப்ளஸ் ஒனில் சேர்கிற குழந்தை ஐஐடி ஜேஇ கிளாஸ்க்கு சேருது ப்ளஸ் ஒனில் சேர்கிற குழந்தை இப்போ புதுசாக சிஏக்கு சேருது காமர்ஸ் குழந்தை கூட அப்போ எந்த குழந்தையும் விட்டு வைக்கல அப்போ எல்லா குழந்தைக்கும் ஒரு கம்பெனியோட டையப்பு நீங்கள் அந்த கம்பெனி டையப்போட பள்ளிக்கூடம் இயங்குது அப்போ ஃபீஸ் எங்கே கட்டுறீங்க பள்ளிக்கூடத்திலே கட்டுறீங்க அப்போது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையினுடைய தேவைக்காக நீ டென்த் எக்ஸாம் நடத்தினா தான் தான் எனக்கு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்போ தனியார் பள்ளிகளுடைய ப்ளஸ் ஒன் அட்மிஷனுக்கு தனியார் கோச்சிங் சென்டர்னுடைய லாபத்திற்கு நீங்கள் ஒரு தேர்வு நடத்தணுமா என்ற மிக முக்கியமான கேள்வி வந்து இங்கே இதை தவிர வேறு என்ன அவசரம் உங்களுக்கு இந்த தான் இப்போ ஒட்டுமொத்த சமூகமே ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் இப்போ நடத்தாதீங்க தேர்வையே கூட ரத்து பண்ணுங்க தேர்வு இல்லாமல் எல்லோரையும் தேர்ச்சி பெற்று தான் அறிவீங்க இல்லை தேர்வு தான் நடத்துவீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வகுப்பு கொடுத்துட்டு அப்போ நடத்துங்க அதுவும் இப்போ இல்லை எப்போன்னு கேட்டால் இந்த பேரிடர் முடிந்த பிறகு சமநிலைக்கு வந்த பிறகு பாதுகாப்பாக இருக்கிற சூழல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை எதையுமே கேட்காமல் செய்கிறார்கள் என்றால் இல்லை சந்தை நலன் இல்லாமல் வேறு என்ன நலன் இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா பலவிதமான கருத்துக்களை தமிழக அரசனுடைய இந்த நடவடிக்கையை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க இறுதியாக நீங்கள் தமிழக அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கு மண்டலம் விட்டு மண்டலம் இ பாஸ் வேணும்னு கேட்டால் அந்த இ பாஸில் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் நேற்று வரைக்கும் இல்லை அப்போது நான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு டீச்சர் தென்காசி வர வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டீச்சர் சொந்தமாக வண்டி எடுத்து வரணா இருபதுனாயிரரூவா அந்த குடும்பத்தில் அவங்க தான் முதல் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டீச்சரால் இருபதாயிரம் அவ்வளோ லக்ஸூரியா ஒரு காரில் தனியாக இருபதாயிரம் கொடுத்து வர்ற அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ லக்ஸூரியஸா அப்படின்ற ஒரு மிக எனவே இதில் தொடங்கி போக்குவரத்தில் தொடங்கி இதே பிரச்சனை பெற்றோர்களுக்கு இருக்குது மாணவர்களுக்கு இருக்குது மண்டலம் விட்டு மண்டலம் வந்து எழுதணும்னா இதில் இதில் தொடங்கி பல்வேறு வகையான சிக்கல்கள் இதில் இருக்கிறதுனால தமிழ்நாடு அரசு மிக நிதானமாக யோசிக்க வேண்டும் தேர்வை ரத்து செய்யணும்னு சொன்னாலும் தமிழ்நாடு அரசை எல்லோரும் பாராட்டுவார்கள் இல்லை நாங்கள் ஜூன் பதினைந்து நடத்தலை நாங்கள் வந்து இன்னும் தள்ளி நடத்துகிறோம் இப்போ நாங்கள் அறிவிக்கலை என்றைக்கு தேர்வு நடத்தினாலும் ஒரு பதினைந்து வகுப்பு நடத்திட்டு நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு அரசை பாராட்டுவார்கள் மக்கள் இவங்க தள்ளி வச்சுக்கிட்டே போகிறோம் அப்படின்னு யாராவது கேலி பேசினால் அந்த கேலியை தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் மக்கள் நலன் சார்ந்து அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு அதை ஏண்டா கேலி பண்ணுறேன்னு மக்கள் திருக்கி கேட்பாங்க எனவே கேலி பண்ணுறவர்களை பற்றியோ கேள்வி எழுப்புவர்களை பற்றியோ தமிழ்நாடு அரசு இந்த விஷயத்தில் கவலைப்படாமல் மக்கள் நலன் சார்ந்து முடிவெடுப்பதாக இருந்தால் ஒன்று தேர்வு இல்லாமல் அனைவரையும் தேர்ச்சி பெ
ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா இந்த நேரத்தில் வந்து மாணவருடைய சிக்கல்களை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எங்களோட அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவுபட்டிருக்கீங்க தமிழக அரசுக்கும் உங்களுடைய கோரிக்கைகள் முன் வச்சிருக்கிறீங்க நிச்சயமா இது செவிசாய்க்கப்படும் நம்ம நம்மளாம் எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பேசுகிறது மிக்க நன்றிங்க ஐயா நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பிரதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் தலைப்பை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழி வர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உ